哎，刘聪，我爱你。哎，刘聪，我爱你啊！哎，刘聪，我爱你。我这段时间我晚上都不不怎么能睡得着，我白天，白天我的状态其实都不是特别好，因为我每天晚上就不太能睡得着觉。就很多很多很多情绪七七八八的，脑子里很多的事情，然后就不太睡得着觉，所以我的眼睛每天都老红老痛了。因为这边特别特别的高，三千多米，每天都高压，眼睛也很痛。哎，那昨天那个酒店特别舒服，昨天那个昨天是我睡得最舒服的一觉，我这段时间都没有怎么好好睡觉，昨天是我睡得最舒服的一觉。所以今天就状态比还稍微好一点，可以出来跟大家聊一聊天。瘦了，对，最近瘦了挺多的，瘦了六七斤吧，是我这两年以来最瘦的时候了。头发没有剪，我头发没，呃，我头发剪了，但是我就是稍微修了一下，没有剪多少，就稍微修了一点点。睡不着就对了，那肯定睡不着啊，这才多长时间啊，睡不着很正常。我把我之前的助理招到了杭州去了。不去北京了，对，那个北京的那个项目被毙掉了，我被毙了，因为他们那个项目特别的正能量，然后我最近网络的舆论很大，然后他们说，我如果不能控制舆论的话，还是不太好。然后那个节目很正能量，所以就不去北京了，我就直接回杭州了。那个我租，我在杭州租了一套房子，我那天租那个房子的时候，我在那里犹豫了一个小时。当时我就是特别下定不了那个决心，我就心里特别的纠结，就很难受。我坐在那里坐了一个小时，然后我坐在那里坐了一个小时，陪我租房的两个小哥哥就一直陪着我。我当时全程一一句话我都不想讲，我很难受，我很纠结，心里很痛苦。我就我就那里低着头，我就是我就低着头在那里，过了一个小时，签吧，然后就租了。但是那个房子里面什么都没有，啊，也不是什么都没有吧，是那种呃。是那种精装的，就是床啊、沙发那些那些那些家具还是有的，就是我床单啊什么之类的都没有。我当时我在沙发，我因为我是租了之后，我还在杭州待了两天，我是在沙发上睡了两天，我才我才到新疆的。然后那里面什么都没有。然后明天明天我之前的助理会到那个杭州去，他会帮我收拾呃收拾一些就是日常的一些东西吧。我就先七号，应该直接就回杭州了。租了多久？就是一年啊，租一年起租的，一年起租啊。所以我当时我就很，就很痛苦啊，很纠结啊。但最后还是下定决心了。不管怎么样，不管你是一步三回头的走，还是还是大步往前走，怎么着都得往前走啊，都得都得走一步算一步吧。虽然每天都挺痛苦的。我这么高强度的工作，我每天还是挺睡不着觉的。我每天还是，呃，一般十二点左右就能在床上休息了。但是我会脑子里就是很多乱七八糟的东西，然后会搞到我三四点才睡觉。就我这几天，其实我十二点左右我就会放下手机，然后我就不看东西，什么都不看，也不看玩，也不玩手机，然后就闭着眼睛，然后还得三四点才能慢慢的才能睡着。什么时候接九九？肯定得等我什么都弄好了才接他呀！我的工作，我正常的工作的程序还没有慢慢弄完，而且我的我的我的精神状态也不是很稳定了。我白天工作的时候还好一点，就白天你就就像个机器人一样一直在那拍拍拍拍拍，被风吹吹吹吹吹的脑子都糊涂了，就还好一点。但是你晚上一个人的时候吧，你就很就那种哎呀失恋的情绪吧，他就会折磨你，折磨的你很难过。就很难睡得着觉，对我得走出这种感觉之后了，然后才能把舅舅接过来，要不然我也照顾不好他。千万不要放过他！哎呀，喝多了，那天喝多了，已经过去了，喝多了。现在我只想走，往前走吧，一步三回头的走也是走，慢慢的走也是走，大步往前走也是走，各种走，反正没有停下来就是了，反正没有停下来。有联系吗？没有联系啊！没有联系，我说我每天有失恋的感觉干什么啊？因为我那个今天我那个插那个导管的视频，因为昨天晚上我们登了那个什么冰川，那个风
，呃，就是这一呃，对，快有六千米的一个峰。登到那个上面去拍，然后下来的时候高反特别的严重，整个人的脑子都好像被，就是被容嬷嬷容嬷嬷不停的在两千个容嬷嬷住你头上一直扎你的那种感觉。昨天晚上我就用了那个导管吸氧，然后我当时觉得我很可怜，因为当时你知道你一个我又一个人在酒店里吸氧，然后我又觉得很可怜，然后那个情绪又反扑了，我当时觉得很难过，我当时边吸我边哭，边吸边边,边哭，我觉得好可怜，我就把它拍下来了。然后正好最近有个热点就是什么，呃，什么翻这个走过走过这走走过走过这一这一这一招什么就翻翻篇了嘛，然后我就把它记录下来，我第二天剪一个这样的视频。我昨天晚上我边吸那个氧边在那里哭，我当时就觉得我是全世界最惨的人了。每天像个狗一样，像机器人，就拍了一天，然后回来那个脑袋被被容嬷嬷扎死了，然后情绪你又反扑了，然后一个人又在那个房间里面，感觉全世界的，全世界都对我不好，我就哭死我了。我现在说到最后，我都有点想哭。其实我真的很难过，说实话，我每次拍的时候，我真的会觉得我为什么要受这种苦，我真的很难过。我觉得我每天坐在家里直直播打打 PK 就好了，我为什么要还是这种苦？我这几年好不容易把自己修得这么白，我就很喜欢自己白白嫩嫩的。然后我来又来，你我两年前，我几年前拍这个杭州模特说那会儿黑的跟炭一样，那会儿头发也被晒秃了，晒的就是就是你们不是说我中间秃了吗？就是那几年被晒的。我觉得现在我又回来做做苦活，我觉得难过。然后我给被那个风吹的时候，我就觉得，然后也，然后你们被那个风吹的时候，然后有的时候我起，有因为有的时候我拍照的时候吧，因为没人讲话嘛，他们只会说往往左往右走几步，就没人跟我讲话，然后我就会，就是会经常走神，然后脑子放空。然后又被那个风吹的，我整个脑子就是特别的混乱，然后情绪又反扑了。我当时就是，就是我我会站在那里放空，然后他们好好好多人就开始催，动起来动起来。那个时候往那边摆那走样，我就那个时候真的很想哭，很想死。属于没苦硬吃，那我也没有办法哦。我不管怎样都得往前进啊，总不能一直停在原地吧？那样子我只会每天更难过的。现在我每天虽然说晚上也很难睡得着觉，但好歹因为身体累了，再不再睡不着觉，你你的身体也会也会,也会慢慢的睡得着觉的。就你的生理，你心理上睡不着觉，但你生理上还是会睡得着。破防，把我搞破防，你们不用把我搞破防，我每天都挺破防的，我每天都够挺破防的，每个深夜我都在破防的，都都在破防中，你们不用把我搞破防。那就别放过。那天是我喝多了，我已经，我已经就是，你们别提这个事了，别提这个事。我那天喝多了，我那天喝的大醉特醉。我那天第二天起来，我都不想，我我我第二天我都不想看手机。我第二天喝多了，说实话，我忘记了。嘘，别回忆了，别回忆了。没有走出来之前是不会放过我的。行啊，你们可以也可以像我一样，每天干点让自己走出来的事情啊，可以让自己干点自己不太喜欢的工作，把自己工作填满，但是钱很多的工作，还可以干嘛？我每天还有用让什么自己慢慢、慢慢的就是走出来的方式啊？对呀、啊，还有，还有就是，好像就这一个方式了，就是工作，好像没有别的方式了。哦，还有就是不听不看，但是确实忍不住手贱嘛，你会去忍不住想去看一下。确实这个有点难，这个再往后稍稍吧。然后不听不看呢，可以慢慢的来，你可以哎，今天先忍不住，你就先看一下，过几天，嗯，你今天可以忍住，就是第一天忍不住你看全程，第二天你看五十分钟，第三天你看哎四十分钟。就这样子，然后慢慢的不看了，最后呢，把你手机里所有的东西全部都给删掉，就这样子，知道吧？我教你们，你们不放过，不放过的话可以听我这个，听我这个方式。我不想走出来，都是伪的伪装。我今天也没有伪装啊，我每天我都说了，我每天晚上会情绪反复，睡不着觉啊，我没有伪装啊。我就也说了，你会忍不住去看的呀，我没有伪装啊，但是。一步三回头的走也是走，慢慢走也是走，大步缓步往前走也是走，反正怎么样都是走，因为实实在在这是一个是刚失恋没有多久的人，咱也不是铁石心肠，咱也不是一个特么特特别洒脱、特别特别那个的人
，我又没有，现在又之前强撑着，我又没有，但是我咱也再往前走就是了，就只是这个样子。中国人不骗中国人哈，我去，杨哥，跑不了一点儿啊，跑不了一点儿，我已经抱着一颗。慢慢往前走的心了。人家诸葛亮还有毛骨三顾茅庐呢，怎么轮到我陈绿这里了？就是无止境呢。人家诸葛亮都三顾茅庐，我还比诸葛亮还牛逼了。